ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും രുചിഭേദങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഉണ്ണിയപ്പമാണ് വെറും ഉണ്ണിയപ്പം അല്ല ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉണ്ണിയപ്പമാണ് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ പഴം മൈദ ഗോതമ്പ് മാവ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയി ചെയ്യണ ഉണ്ണിയപ്പം ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ണിയപ്പമാണ് അതേസമയം നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം യൂട്യൂബിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനായിരിക്കും ഇടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കണം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കണ്ടു നോക്കണേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് ബെല്ലൈക്കണോടുകൂടെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇടിയപ്പ പൊടി അവിൽ വെല്ലം തേങ്ങാക്കൊത്ത് നെയ്യ് കറുത്ത എള്ള് ഏലക്കാപ്പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ വറക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഇത്രമാത്രം മതി അവിൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ച ശേഷം മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചതാണത് ഇത് വെല്ലം നന്നായിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണമാണ് വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മെഷർമെൻറ്റ്സൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടു നോക്കൂ മിക്സി ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ഇടാം പിന്നെ അവിൽ പിന്നെ വേണ്ടത് വെല്ലം ഏലക്ക പൊടിയിടാം ഉപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ഒഴിക്കാം എല്ലാം അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നെയ്യിൽ തേങ്ങാക്കൊത്തും എള്ളും കൂടെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം തേങ്ങാക്കൊത്തിടാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം എള്ളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടണം മതിയാവും ഇനി അത് ഒരുപാട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോവും ഇതൊന്ന് ആറിയ ശേഷം നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച അപ്പത്തിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ചേർക്കാം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിട്ട അളവ് തന്നെ നിങ്ങൾ മധുരം ചേർക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ കുറച്ച് മധുരം കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അധികം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിന് അരയ്ക്കാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ശർക്കര പാനി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അരച്ചെടുത്തത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ആവാ തോന്നുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തിക്കായാലും ലൂസ് ആയാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ ഒക്കെ കറക്റ്റായി വന്നോളും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ലൂസ് ആവാനായിട്ട് ഞാൻ പല മെഷർമെൻസിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അവിലിൻ്റെ എടുക്കണ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി തോന്നിയത് ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് വൺ സ്റ്റൂഡായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് തിരിച്ചിടാം എടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ കുറേ തവണ അവിലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഫൈനലായിട്ട് വന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ അവിലിൻ്റെ അളവിൽ സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൻ്റെ അളവ് വേണമെന്നനുസരിച്ച് മാറ്റി മറിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ബാച്ചിലെ നാലപ്പം കാണാനില്ല 
ഇവിടെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ അത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അപ്പ കല്ലിൽ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഭംഗി വരിക ഇത് പണിയാര കല്ലാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതേ ഉള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ ഉണ്ണി അപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക മാത്രമല്ല ഫീഡ്ബാക്കും അറിയിക്കണം അപ്പം തന്നെ ഒരു പിക്ചറും എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിക്ക് അയച്ചു തരണം വളരെ ഹാപ്പിയാവും ഞാൻ മാത്രമല്ല അതെൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇത് ഷെയറും ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ മറക്കാതെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ തന്നെ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഓൾ